நம்ம ஓரிரு வாரமாக மேலோட்டமாக பார்த்துட்டு இருக்கிற தலைப்பு காலநிலை மாற்றம் அதாவது கிளைமேட் சேஞ்சை பற்றி அதே தலைப்பை நோக்கி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சோலார் பேனல் எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிறத பற்றி தான் அதாவது சூரிய ஒளியிலிருந்து எப்படி மின்சாரம் தயாரிக்கலாம் எப்படி தயாரிக்கிறாங்க நம்ம உலகம் உபயோகிக்கிற மின்சாரத்தை விட பத்தாயிரம் மடங்கு சூரியன் கிட்டேருந்து சக்தி நமக்கு கிடைக்குதாம் சூரியன்லேருந்து வர சக்தியை மின்சாரமாக மாற்ற நமக்கு சோலார் பேனல் தேவை சோலார் பேனலை எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதில் நிறையா சோலார் செல்ஸ் இருக்கும் இந்த சோலார் செல்ஸ் எல்லாமே சிலிகானால் செய்யப்பட்டது சிலிகான் மண்ணிலேருந்து தயாரிக்கிற ஒரு தனிமம் அதாவது கெமிஸ்ட்ரியில் எலிமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இது உலகத்திலேயே ரெண்டாவதாக நிறையா கிடைக்கப்படுற ஒரு தனிமம் சிலிகான் ஒரு செமி கண்டக்டர் அதாவது சில சூழ்நிலைகளில் இது ஒரு மின்சாரம் கடத்தும் பொருளாக வேலை செய்யும் சிலிகானுக்கு நாலு இணைத்திறன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அதாவது நாலு பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி சிலிகான் ஆட்டம்ஸை ஒன்று சேர்த்து வச்சோம்னா நல்லா நிலையான நிலையில் இருக்கும் ஆனால் இதுல மின்சாரம் பாயவே பாயாது இதுக்கு தான் டோப்பிங் ஒரு முறைய பயன்படுத்துறாங்க தமிழில் மாசு ஊட்டல்னு சொல்லலாம் சிலிகானை அப்படியே வச்சுக்கிறதுக்கு பதிலாக அதில் கொஞ்சம் ஃபாஸ்பரஸையோ போரானையோ போடுவாங்க ஃபாஸ்பரஸோட இணைத்திறன் எலக்ட்ரான்ஸ் அஞ்சு போரான்க்கு மூணு சிலிகான் கூட ஃபாஸ்பரஸ் மூலக்குருவை கலக்கும் போது பாண்ட்ஸ் அதாவது கூட்டணை எல்லாம் உருவான அப்புறம் ஒரு எலக்ட்ரான் சும்மா இருக்கும் இதுக்கு பேர் தான் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இந்த மாதிரி ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இருக்கிறதால நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் இதனால் இதை என் டைப் செமி கண்டக்டர்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் சிலிகான் கூட போரான் சேர்த்தோம்னா பாண்ட்ஸ்லாம் உருவான அப்புறம் ஒரு கூடுதலான இடம் மீதி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிற கூடுதல் இடத்துக்கு பேர் தான் ஹோல்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஹோல் இருக்கிற செமி கண்டக்டருக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் இதை பி டைப் செமி கண்டக்டர்னு சொல்லுவாங்க இந்த என் டைப் செமி கண்டக்டரையும் பி டைப் செமி கண்டக்டரையும் சேர்த்து வச்சா இதற்கு நடுவில் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு உருவாகும் ஏன்னா நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் பக்கத்திலேயே இருக்கிறதுனால ஒரு சோலார் செல்லை எடுத்துக்கிட்டோன்னா முக்கியமாக நாலு அடுக்குகளாக பிரிச்சுக்கலாம் அதாவது நாலு முக்கியமான லேயர்ஸ் இருக்கும் முதல் லேயர் ஃப்ரண்ட் காண்டாக்ட் இது சூரியனை நோக்கி இருக்கும் அதுக்கு கீழே என் டைப் செமி கண்டக்டர் இருக்கும் அதுக்கு கீழே பக்கத்திலேயே பி டைப் செமி கண்டக்டர் இருக்கும் அதுக்கு கீழே பேக் காண்டாக்ட் இது சூரியனை நோக்கி இல்லாத பக்கம் சூரிய ஒளியை நம்ம ஓட்டத்திலேயே இருக்கிற ஃபோட்டான் பார்ட்டிகல்ஸ்னு சொல்லலாம் ஒளி அலையா இல்லை பார்ட்டிகலாங்கிற விவாதம் பல ஆண்டுகளாக நடந்துகிட்டு இருக்கு அதுக்கு நம்ம போக வேணாம் இன்னைக்கு இந்த ஃபோட்டான் என் டைப் செமி கண்டக்டர் பக்கம் படும்போது அதில் ஒரு பாண்ட் உடஞ்சு ஒரு எலக்ட்ரான் ஃப்ரீ ஆகும் இந்த பிஎன் ஜங்ஷனில் முன்னாடியே இருக்கிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் என் டைப் பக்கம் இழுக்கப்பட்டு பாண்ட்லேருந்து உடஞ்ச ஹோல் பி டைப் பக்கம் போயிடும் இந்த என் டைப்பையும் பி டைப்பையும் ஒயரால் சேர்த்துட்டோன்னா எலக்ட்ரான் இந்த ஒயரில் பயணித்து மின்சாரம் உருவாகும் அந்த எலக்ட்ரான் மறுபடியும் பி டைப் பக்கம் போய் ஹோலில் சேர்ந்துக்கும் இது ஒரு வினாடிக்கு பல லட்சம் வாட்டி நடக்கிற ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி நிறையா சோலார் செல்ஸ் சேர்ந்து இருக்கிற பொருளுக்கு பேர் தான் சோலார் பேனல் இந்த சோலார் பேனலை ஒரு இன்வெர்டர் கூட இணைச்சோம்னா உபயோகிக்கக்கூடிய ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டாக மாற்றிக்கலாம் இதை நம்ம வீட்டுக்கு உபயோகித்து தேவையில்லாத மின்சாரத்தை திரும்ப பவர் கிரிட்டுக்கு செலுத்தி விடலாம் இதற்கான வசதி நம்ம டிஎன்இபியில் ஏற்கனவே இருக்குது இதை பற்றி மேலும் அறிய டிஇடிஏ டாட் இன் வெப்சைட்டை பாருங்கள் இது நம்ம தமிழ்நாடு எனர்ஜி டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சியோட வெப்சைட் இந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் சோலார் பேனல் வீட்டில் வச்சிங்கன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன சலுகைகள் தருவாங்கிறத பற்றியும் நிறையா தகவல்கள் இருக்குது நம்ம ராமநாதபுரம் பக்கத்துலேயும் அறுநூற்றி நாற்பத்தெட்டு மெகாவாட் சோலார் பிளான்ட் இப்போ வந்திருக்கு இது உலகத்திலேயே இப்போதைக்கு இருக்கிற பெரிய சோலார் பவர் பிளான்ட்டாம் பன்னெண்டு சோலார் செல் இருக்கிற பேனலை வச்சு ஒரு மொபைல் ஃபோனை சார்ஜ் பண்ணலாம் பல நூறு இல்லை ஆயிரம் சோலார் செல்லு இணைச்சு இருக்கிற சோலார் பேனலை வீட்டு மொட்டை மாடியில் வச்சோம்னா வீட்டுக்கு தேவைப்படுற அனைத்து மின்சாரத்தையும் உருவாக்கலாம் சோலார் பேனல் பல வருடங்கள் வேலை செய்யும் எதுவும் ரிப்பேர் பண்ணவோ மாற்றவோ தேவையே இல்லை இது ஒரு நன்மை தீமைகள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா எல்லா இடத்துலையும் எப்போவுமே வெயில் அடிக்காது இப்போது ஊட்டிலேயோ கொடைக்கானல்லையோ இது சிறப்பாக வேலை செய்யும்னு சொல்ல முடியாது இந்த சோலார் செல்லோட இயங்கும் திறன் அதாவது எஃபிஷியன்சியும் ரொம்ப கம்மி இதற்கான காரணம் நிறையா சூரிய ஒளி பிரதிபலித்து திரும்ப போயிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா எலக்ட்ரானும் மின்சாரம் உருவாக்க பங்களிக்காது உலகத்திலேயே மிக உயர்ந்த வகை சோலார் செல் நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் சூரிய ஒளியை தான் மின்சாரமாக மாற்றுதான் கமர்ஷியலாக வர சோலார் செல்ஸோட எஃபிஷியன்சியும் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பர்சன்ட் தான் இதெல்லாம் போக போக உயரும்னு நம்ம கண்டிப்பாக நம்பலாம் இருக்கிற டெசர்ட்லையும் ஹைவே ரோட்ஸ்லையும் சோலார் பேனல்ஸை செட் பண்ணோன்னாலே நிறையா மின்சாரம் உருவாக்கலாம் நம்ம இந்தியாவில் நிறையா இடத்துல இன்னும் மின்சார வசதியே வரல அந்த மாதிரி இடங்களில் சோலார் ப
அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் நம்ம ஏற்கனவே இதற்காக நிறையா விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம கவர்மெண்ட்டும் பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்குறோம் நம்ம உலகத்தை நம்ம தாங்க பாதுகாக்கணும் நம்ம ஜாலியாக இருப்போம் ஆனால் நம்ம பேரனோ பேத்தியோ சந்தோஷமாக இருப்பாங்களான்னு அடுத்த வாட்டி உங்கள் வீட்டு ஏசியை ஆன் பண்ணும்போது யோசிங்க இந்த மாதிரி விஷயத்தை பற்றி மேலும் கற்றுக்கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் அறிவுத்தீனி டாட் காம் ஸ்லாஷ் கிளைமேட் வெப்சைட்டை போய் பாருங்கள்